Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha de biologia, hoje concluindo o nosso estudo de Condrix, nós vamos dar uma olhada então no sistema excretor desses animais. Embora não esteja desenhado aqui, o sistema excretor dos Condrix vai contar com rins, tá? Então os rins vão ser o aparelho de filtração desses animais e eles vão drenar o sangue, originando então a urina que vai conter a excreta nitrogenada ureia, tá? Gravem bem isso porque isso pode cair em prova. Uh, a urina desses animais vai desemborcar na cloaca, tá? E depois vai ser uh, eliminada. Nós precisamos lembrar que os condrictos são animais de água salgada. Então, eles vão precisar de meios para manter a sua osmorregulação. A gente tem aqui um, um gráfico comparando a quantidade de alguns íons na água e dentro do corpo do animal, tá? Então, na água nós temos, por exemplo, o dobro de sódio que tem uh, dentro do corpo de um tubarão. Nós temos praticamente o triplo de uh, cloro que tem dentro uh, do corpo de um tubarão. No caso da ureia, a gente vê que ela é muitíssimo, uh, chega de... 400 vezes mais concentrada dentro de um tubarão do que na água. Então, nós percebemos que o ambiente uh, em que o peixe de água salgada vive é um, um ambiente hipertônico em relação ao seu corpo. Em um ambiente hipertônico, o que, que vai acontecer? A tendência é que esse peixe desidrate. A tendência é que ele perca a água por osmose para o meio. Então, ele vai assumir alguns mecanismos para evitar que ele desidrate e morra. O primeiro deles é a ingestão de água, tá? Claro, juntamente com a água vai entrar muito sal, e esse sal pode fazer mal para o organismo desse peixe. Então, por transporte ativo, esse animal vai excretar o excesso de sal. Então, ele consegue recuperar a água quando ele ingere, né? E o excesso de sal que vem junto por transporte ativo, né, com gasto de energia, ele consegue, então, eliminar o excesso. Uma outra coisa que a gente já citou é que esses animais vão possuir aquela glândula retal que vai ser responsável, então, por absorver o máximo uh, de água possível nas fezes. E, além disso, eles vão também excretar uma urina concentrada. Como assim? Eles vão urinar bem pouco e quando eles urinarem, essa urina vai ter o mínimo de água possível. Então, vai ser uma urina super concentrada. Uma outra coisa que a gente uh, pode observar como estratégia né, desses peixes é que eles uh, apresentam uma grande quantidade de ureia na corrente sanguínea. Isso porque a ureia ela é higroscópica. Isso quer dizer que a molécula de ureia ela atrai átomos de água para que ela forme ali uma camada de solvatação, para ela, ela ficar diluída, vamos dizer assim, tá? Então, quando eles retêm ureia dentro do corpo, eles retêm junto água. Então, por mais que ela tenha um grau de toxicidade, para eles, eles conseguem né, manter essa quantidade de ureia para manter a água dentro sem prejudicar o seu metabolismo. Então, as estratégias de osmoregulação do peixe de água salgada são a ingestão de água, a pouca eliminação de urina e a eliminação de urina concentrada e a manutenção e a alta concentração de ureia dentro do corpo deles, tá bem? Então, pessoal, por hoje era isso. Nós finalizamos aqui o estudo dos condrix. Até a próxima aula. Beijos!